饭店从开业以来，大家都表现得非常非常好。但是，我们要更加的努力，创造更大的价值。大家有没有信心啊？有。好，大家去工作吧。走走走吧走吧,走吧，姐姐，我跟富生买菜去了。嗯，注意安全啊。好的。哎，这个怎么办？来换下一集。给你钱需要帮忙吗？哎哎，车来了，走！来，福生，你怎么样了？福生，你没事吧？振作一点。这是浮生和慕容熙，好，这是浮生和慕容熙的血液。哦，这可是比黄金还金贵的东西啊！是啊，老白，哎，你赶快拿去分析。好，有了这个，我们的目标很快就可以实现了。嗯，先生，嗯，那这两人怎么办？这两个。就用他们的血浇灌长生花吧。峰峰，李欢，你来了。你怎么这么着急要见我？福生和慕容熙跑了。什么？一大早上，他们两个骑着三轮车去买菜，到现在都没有回来，打电话也打不通。我估计他们两个就是跑了。你说我这有吃有喝的，他们干嘛要跑啊？他们应该不是自己跑的，不是自己跑的，那谁能怪他们呢？鳄鱼，追查到刘子夜的下落没有？我从道上的兄弟查过，现在可以确定，刘子夜确实是失踪了。他最后一次露面是在新桥的夜猫岩附近。此后就不知去向了。这么大个城市，找人也挺不容易的。我派人暗查过，尤其是一些流浪者聚集区，或者压店，都丝毫没有他的音讯。就连那个被他侵害过的女孩，也不知他的去向。像刘子夜这种人，如果长期走投无路，必定是去投靠那个女孩子，而且会求她收留。如果说他没有出现，那就表示。他不是找到了出路，就是遭遇了不测。你说的有道理，这也是我担心的。如果说刘子夜是被人绑架了，那么福生和慕容熙，可能也是被同一拨人绑架的。鳄鱼，你的兄弟可靠吗？他是我以前的战友，绝对可靠。对了。慕容熙和福生，他们两个是怎么失踪的？福生和慕容熙那天买完菜之后，在附近的一个冷饮店买过冷饮。哦，福生是在那间冷饮店晕倒的，店老板送他去的医院。我去全市的医院都查过了，那天没有任何一家医院收治过叫福生的这个病人。那是不是那家冷饮店有问题？对，那家冷饮店没了。我查过周边的商户，他们怎么说？没有人能说清楚那家冷饮店的来龙去脉，只知道那家冷饮店是在半个月前才有的。刘子夜、浮生、慕容熙的失踪绝非偶然，里面必定有我们不知道的阴谋。浮
说，莫容黑，扶正，扶正，哎，莫容熙，哎，你们怎么来这儿了？这是哪儿啊？我在这被关了半个月了，连个人影也没看着，这这不会是地狱吧？地狱？牛头马面抓不来的吗？不对呀、啊，地狱不是有油锅吗？还有什么刀山火海、阎王小鬼在哪儿呢？这不像啊！哎呀，这不是地狱，嗯嗯，这地狱里边怎么会有电视机呢？那这是哪儿啊？牢房吗？我们被囚禁起来了。啊，这是哪儿？我也不知道。但这儿，就算不是牢房，也和牢房差不多了。牢房？那我们是不是还得受刑啊？啊，在这儿半个月了，倒也没受刑。哎，而且还有吃的和喝的。有吃有喝，会不会是姐姐给我们安排的另外一个地方？冯峰虽然对我们苛刻。但他也不至于害我们呀！这一定是有人另有所谋。如果是另外有什么人把我们抓到这里来，那么他们想从我们身上得到什么呀？我什么都没有啊！哎，对了，我在这白吃白喝不算，啊，这儿，他们还抽血，抽血？为什么？哦。嗯，叶先生，嗯，这就是他们的检测报告。除了人体内的那种无法解释的气息外，他们的骨龄、发囊、血液和常人无异。李欢呢？如果他真的是孝文帝的话，哎，不管他是什么，只要能把李欢带到这儿，我们的研究就会更顺利一些。不行，绝不能再打草惊蛇了。李欢和其他几个人不同，他虽然没有什么亲友，可是他在有关部门是有案底的。那次果山事件以后，他必须接受不定期的监督。再说，李欢也算是个名人，如果有什么意外，有人查起来，那就麻烦大了。那倒也是，所以我们一定要绝密进行，不能对外界透露半点风声。李欢这个人智慧超群，行事谨慎，不像刘子爷那帮纨绔子弟。我邀请他参加我们的研究，他迟迟不愿意。所以，我们的策略得改变。好的。